السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا نبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم وصلي على جميع الأنبياء وآلهم والصحابة الكرام أجمعين مولاي صل وصا لم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الكثار بالسأم مولاي صل وصا لم دائما أبدا أعلى حبيبك خير للخلق كله قرت بها عين قارها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي مولاي صل وصل على حبيبك خير للخلق كله من تتلها خيفة من حر نار لظى أدفأت حر لظى من برد هشب مي مولاي صل وصى لم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كله مي 
ഏറ്റവും ബഹുമാനാദറുകൾ നിറഞ്ഞ സയ്യിദന്മാർ പണ്ഡിതന്മാർ മുതാലിം സുഹൃത്തുക്കൾ നാട്ടിലെ കാരണവന്മാർ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന ഉമ്മപങ്ങന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല നമ്മുടെ യോത്തുചേരിൽ നാളെ ഹബീബ അസ്റഫുൽ ഖുൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജിവാറിൽ ജന്നാത്തുൽ നഈമിൽ യോത്തുചേരാനുള്ള ഒരു കാരണമായി നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുമുള്ള മഹത്തായ തോഫീഖ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താലേറ്റി തെരുമാറാകട്ടെ ഇന്നലെ എറണാകുളത്തായിരുന്നു പരിപാടി രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്ക് കോഴിക്കോട് എത്തേണ്ട ട്രെയിൻ ഏഴു മണിക്കാണ് എത്തിയത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും മഴയും വെള്ളവും മണ്ണിടിച്ചിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ട്രെയിന് ലേറ്റായി കോഴിക്കോട് നിന്ന് വീട്ടിലെത്തുമ്പോ ഏകദേശം പത്ത് മണിയായി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഡ്രസ്സ് മാറി ഇറങ്ങിയതാണ് മഴയായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അല്പം വൈകിപ്പോയി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അതിനെല്ലാരോടും മാപ്പി ഒരുക്കിയാണ് ബാഹു അവന്റെ മഹഫുറത്ത് ലഭിക്കുന്ന നല്ല സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇന്ന് രാവിലെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ പത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ന്യൂനമർദ്ദം കേരളവുമായി അടുത്തത് കൊണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും മഴയും കാറ്റിനും കൂടുതലായി സാധ്യതയുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന അറിയിപ്പ് വായിക്കാനിടയായി അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാ നാടുകളെയും എല്ലാ മുസീബത്തിൽ നിന്നും കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്തോനേഷ്യയിലും അതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളപ്പൊക്കവും കാറ്റുമായി പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ബാഹു എല്ലാവരെയും എല്ലാ മുസീബത്തിൽ നിന്നും കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ കാറ്റിന്റെ മുന്നിൽ അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ വെള്ളത്തിന്റെ മുന്നിൽ മഴയുടെ ശക്തിയുടെ കാരണത്താൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങി കാരണങ്ങൾ പലതും പറയുന്നു മനുഷ്യന്റെ ജീവന് അത്രയേ സമയം ആവശ്യമുള്ളൂ നിങ്ങളൊക്കെയും പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം കേരളത്തിലുണ്ടായ മഴയുടെ കാരണത്താൽ രാത്രിയിൽ വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങി കിടന്നുറങ്ങുന്ന മനുഷ്യർ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് വെള്ളം ശരീരത്തിൽ തട്ടിയിട്ടാണ് വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറി ശരീരത്തിൽ വെള്ളം തട്ടിയപ്പോഴാണ് ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു മനുഷ്യനും ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല മലയുടെ മേലയെ ഒരു നിലക്കും വെള്ളം കയറാത്ത ഭാഗത്ത് താമസിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചവൻ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഒലിച്ചുപോയി മരിച്ചുപോയി എപ്പോഴും വെള്ളം വേണം എന്നാഗ്രഹിച്ച് പുഴയുടെ കീഴിൽ പോയി താമസിച്ച മനുഷ്യൻ അല്പം കൂടുതൽ മഴ പെയ്തപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടായി അള്ളാഹുവിന്റെ കലാഇനെ തടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ശക്തിയും ഇല്ല ഇന്നലെ ഞാൻ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയപ്പോ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു രണ്ടു മാസമായി എറണാകുളം ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ബാപ്പ കൂടെ വന്ന് വന്ന് ബാപ്പന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് 
ഒന്ന് സന്ദർശിച്ചു പോകാം വാപ്പക്ക് ഒരു വലിയ സന്തോഷം നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് നീ പൂർണ്ണമായി ഈ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് എറണാകുളം അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ മുമ്പ് കണ്ടതിൽ നിന്ന് എത്രയോ വ്യത്യാസം വളരെ ചെറിയ പ്രായം ശരീരത്തിന്റെ രൂപഭാവങ്ങൾ മുഴുവനും മാറിപ്പോയി ശരീരത്തിന്റെ രൂപം മുഴുവനും മാറിപ്പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈവാനോടെ മരിക്കണം അതിന് ദ്വാരം എല്ലാവർക്കും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാമില ഈമാനോടെ മരിക്കാനുള്ള തോഫിക്കണം ഭൂകമ്പത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല ചെറിയ അവയവങ്ങളിൽ തന്നെ വളരെ ചെറിയ ഏതെങ്കിലും അവയവങ്ങൾക്ക് തന്നെ ക്യാൻസറോ അത്തരം ഏതെങ്കിലും മാരകമായ രോഗങ്ങളോ പിടികൂടുമ്പോ മനുഷ്യന്റെ രൂപഭാവങ്ങൾ തന്നെ മാറിപ്പോയി അപ്പോൾ പിന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ ഇത്രയും വലിയ പണമുണ്ട് എനിക്ക് ഇത്ര വലിയ കച്ചവടമുണ്ട് ഞാൻ ഇത്ര വലിയ അതി വലിയ അധികാരിയാണ് ഞാൻ അത്ര നിലക്ക് ജീവിച്ചവനാണെന്ന് ആരമുനിലും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ആരോഗ്യം റബ്ബ് തിരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു തന്നത് ഏത് സമയത്ത് ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കണം എവിടെ വെച്ച് ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കണം ആ കൊടുക്കലിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി ജീവിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു കൈ ചോദിച്ചാൽ കൈ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം കണ്ണ് ചോദിച്ചാൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം കാല് ചോദിച്ചാൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഷുഗറിന്റെ പ്രയാസമുണ്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണിന് പഴയതുപോലെ കാഴ്ചയില്ല മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മക്കളെ കാണുന്നില്ല അതെ വന്ന് വിളിക്കുന്നവരെ കാണുന്നില്ല കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി കുറഞ്ഞുപോയി ഡോക്ടർമാർ അടുക്കലിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർമാര് പറയുന്നത് ഷുഗർ അധികരിച്ചപ്പോൾ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയൂല ഈമാനുള്ള മുൻമിനീങ്ങളെ അനുഭവസ്ഥരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നിയമത്തുകളും നന്മകളും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തവനാണെങ്കിൽ അവൻ വിജയം കൈവരിച്ചു പോയി ചോദിക്കട്ടെ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഹറാമുകൾ കൊണ്ട് നിറച്ചു വെച്ച കണ്ണാണ് അവന്റെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ അവന്റെ കാഴ്ച റബ്ബ് തിരിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ ആ ഹറാമ് നിറച്ചു വെച്ച കണ്ണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേടിലേക്കല്ലേ മനുഷ്യൻ അവപ്പതിച്ചു പോകുന്നത് ആ കണ്ണ് അള്ളാഹു തന്ന കണ്ണാകട്ടെ കാതാകട്ടെ കാലാകട്ടെ കയ്യാകട്ടെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും അള്ളാഹു ഇന്ന തൃപ്തിയിൽ ചെലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചവൻ അവനല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ അബൂബക്കർ പറഞ്ഞത് ഒരു ഈമാനുള്ള മൂമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ഹൃദയത്തിന് അതെ അവന്റെ ഹൃദയം ഒരുപാട് കൊമ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ഒരു മരം ആ മരത്തിന് ഏഴ് കൊമ്പുകളുണ്ട് ആ കൊമ്പുകളെ പോലെയാണ് ഒരു ഈമാനുള്ള മൂമിനായ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആ മരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മഹാനായ അബൂബക്കർ റാസി റതിയുള്ള പറയാണ് അവന്റെ നല്ല നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളാണ് അവന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് അവൻ വേണ്ടാത്തത് ചിന്തിക്കൂല അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് അവൻ ആലോചിക്കൂല അത് തൃപ്തിപ്പെടാത്തതവൻ ചിന്തിക്കൂല ആ മരത്തിന്റെ മറ്റു കൊമ്പുകൾ എങ്ങനെയാണ് മഹാനായ അബൂബക്കറിയല്ലോ എന്ന് പറയാണ് അവന്റെ നാവ് കൊണ്ട് അവൻ അനാവശ്യം സംസാരിക്കൂല അവന്റെ നാവ് കൊണ്ടവൻ അന്യന്റെ ഈപത്ത് പറയൂല മറ്റുള്ളവന്റെ നമീമത്ത് പറയൂല 
മറ്റുള്ളവന്റെ കുറ്റവും പോരായ്മയും പറയൂല മറ്റുള്ളവനെ ചീത്ത വിളിക്കാൻ പോകൂല മറ്റുള്ളവനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ അവന്റെ നാവിനെ അവൻ ചെലവഴിക്കൂല ഈമാനുള്ള മുഗ്മിനിന്റെ നാവ് നല്ലത് മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന നാവാണ് പറയുന്നതൊക്കെ ചൊല്ലുന്നതൊക്കെ അധിക്രാണ് പറയുന്നതൊക്കെയും അബാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അതേ മഹത്വങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നാവ് എപ്പോഴും ദിക്രുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാവുള്ളവൻ അവൻ വലിയ ബഹുമാനമുള്ളവനാണ് ഒന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ടുള്ള ദിക്കറ് അതാണ് ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ കൊമ്പായി ശതദി മരത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കൊമ്പായി മഹാനായ അബൂബക്കറിയത് ഹൃദയമാണ് രണ്ടാമത്തത് നാവാണ് ഇത് ശുദ്ധിയാകാതെ ഒരു മനുഷ്യന്റെയും ഈ മാൻ പൂർണ്ണമാകൂല അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീകള് മഹാനായ ഹസൻ ഉൽ ബസറിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റുള്ളവന്റെ ദൈവത്ത് പറയുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണത്താൽ മറ്റുള്ളവന്റെ നമീമത്ത് പറയുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണത്താൽ സംസാരത്തിനിടയിൽ മറ്റുള്ളവരെ പോരായ്മകൾ എടുത്തു പറയുന്ന സ്വഭാവം എന്റെ നാവിനുണ്ടാകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണത്താൽ ഞാൻ ജനങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ആലോചിച്ചു നോക്കണം നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരും പറയുന്നതിനിടയിൽ പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കേണ്ടി വരും ആ സംസാരത്തിനിടയിൽ ദൈവത്ത് വരുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണത്താൽ ഞാൻ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി സംസാരിക്കാനില്ല ആന്മാരി ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കാൻ നിന്നാൽ എന്നോട് ദൈവത്ത് പറഞ്ഞു പോകുമോ എന്ന ഭയമാണ് നമീമത്ത് പറഞ്ഞു പോകുമോ എന്ന ഭയമാണ് എഴുതുമില്ല നമ്മളോ പള്ളിക്ക് കോലായിയാണ് ആ പള്ളിയുടെ കോലായി എന്തിനാണ് ദിക്കറി കൊല്ലാനല്ല മറ്റുള്ളവന്റെ ദൈപത്ത് പറയാനാണ് നമീമത്ത് പറയാനാണ് മംഗലാപുരം ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കില്ലൂരിലൊക്കെ ഉണ്ടാവൂല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പള്ളിയുടെ കോലായി ഇവിടെ എന്താ പറയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല കോലായി തന്നെ പറയാ പള്ളിയുടെ കോലയായിരുന്നു ദീപത്ത് പറയുന്ന ചില ആളുകൾ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ദീപത്ത് പറയാത്ത് പറയുന്നതിന്റെ കുറ്റം വേറെ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ കയറിയിട്ട് കുറ്റം പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചതിന്റെ കുറ്റം വേറെ അതുകൊണ്ടല്ലേ നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം ചെയ്ത അമല് വരെ പൊളിഞ്ഞു പോകാ പള്ളിയിലുള്ള സംസാരം കാരണമാണെന്നല്ലേ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് നാൽപ്പത് വർഷം ചെയ്തു വെച്ച അമല് പൊളിഞ്ഞു പോകാൻ അത് കാരണമാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ കുറ്റത്തിന്റെ പുറമേ അതേ നാൽപ്പത് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാവപ്പെട്ട മുത്തായിമിലേക്ക് ചേർത്തി നോക്കിയാൽ നാൽപ്പത് വർഷം കഥ ചെയ്ത അമല് തികഞ്ഞിട്ടില്ല നാൽപ്പത് തികഞ്ഞാലല്ലേ നാൽപ്പത് വർഷം ചെയ്ത അമല് തികയല് ഈ മാരുള്ള ഭൂമിനീങ്ങളെ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തറിലേക്ക് ചേർത്തി വെച്ച് നോക്കൂ ഏഴാം വയസ്സിൽ നിസ്കാരം തുടങ്ങിയവനാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തേഴ് വയസ്സ് പൂർത്തിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ നാൽപ്പത്തേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ പള്ളിയിൽ കയറിയിട്ട് മറ്റുള്ളവന്റെ ദൈവത്ത് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് തുമ്പൂ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ അമല് കയ്യിലില്ല ആഹു നമ്മളെ കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ പള്ളിയിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ കുറ്റായ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവത്ത് പറയുന്നതിന്റെ അനാവശ്യമായി സംസാരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല പള്ളി അനാവശ്യം പറയാനുള്ള സ്ഥലമല്ല പള്ളി ഋതുവില്ല എന്നൊരു ലോകമാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ചർച്ച പള്ളിയിൽ കയറി വരുന്നൊരു കാലഘട്ടം രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ പള്ളിയിൽ തന്നെ തർക്കം കൂടുന്ന കാലഘട്ടം രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ പള്ളിയിൽ കയറിയിട്ട് കടിപിടി കൂടുന്ന കാലഘട്ടം ഋതുവില്ല ഓ കാമലിന്റെ കാര്യം പിന്നെ പറയേണ്ടതുണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷത്തെ അമല് പൊളിഞ്ഞു പോകൂ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് മഹാനായ സയ്യിദുന അമീറുൽ പള്ളിയിൽ ഒരു ദിവസം കയറി നോക്കുമ്പോ ഒരാളിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു കല്ലെടുത്ത് എറിയാൻ നോക്കിയാണ് അയാളെ എന്താ കാരണം പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ വീട് 
ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള സ്ഥലമാണ് അള്ളാന്റെ വീട് ആ വീടിന് വലിയ ബഹുമാനമാണ് അള്ളാന്റെ വീട്ടിന്റെ ബഹുമാനം ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അള്ളാന്റെ വീട് ഞാൻ പള്ളിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് തന്നെ ആന്റെ വീട്ടിന്റെ ബഹുമാനം എത്രയാണ് അവന് സ്വർഗത്തിൽ അള്ള വീട് പണിഞ്ഞു പോയി നബി മുഹമ്മദ് ൂമിനീങ്ങളെ നാട്ടിൽ എത്ര സ്ഥലമുണ്ട് സംസാരിക്കാൻ നാട്ടിൽ എത്ര സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാൻ ചിലർക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പള്ളിയിൽ തന്നെ വരണം പള്ളിയുടെ തിണ്ടിന്റെ മേലെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ വല്ലാത്തൊരാവേശമാണ് പള്ളിയിൽ ഒരൊറ്റ ജമായത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തൂല ജമായത്ത് കഴിഞ്ഞ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ കൂട്ടുകാരെ കയ്യും പിടിച്ചിട്ട് പള്ളിയുടെ കോലായിൽ ഇരുന്നിട്ട് ദീപത്ത് പറയുന്ന സ്വഭാവമുണ്ടോ കൈയൊഴിക്കണേ ഭൂമിനി ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു വെച്ച സർവ അമലുകളും പൊളിഞ്ഞു പോകാൻ ഈ ഒരൊറ്റ വാദിയ പ്രവൃത്തി മാത്രം കാരണമാകും കേട്ടോ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ നാട്ടിൽ വലിച്ചിടാനുള്ളതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വീട് അത് നന്മ കൽപ്പിക്കാനാണ് അള്ളാന്റെ ദിക്കറിൽ കഴിച്ചു കൂടാന പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനിപ്പോഴെ ചോദിക്കുന്നില്ല ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ പള്ളിക്കൊരു പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടാകാം ഇവിടെ ഒരു സെക്രട്ടറി ഉണ്ടാകാം ഒരു ഖജാഞ്ചി ഉണ്ടാകാം പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരായി പലരെയും കാണാം പക്ഷെ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന നന്മയിൽ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന അഞ്ചു നിങ്ങളെത്ത ജമാഴത്തിൽ പലപ്പോഴും കമ്മിറ്റിക്കാരെ തന്നെ കാണുന്നില്ല പള്ളിയിൽ ജമായത്തിന് ആളെ അധികരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നോട്ടീസ് അടിക്കേണ്ട ഗതികേടിലേക്ക് ഈമാനുള്ള ഭൂമിനികള് പിറകോട്ട് പോയി ജമായത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ വളരെ പിറകിലാണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് നാല് മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ മുന്നില് സൈദന്മാരെ മുന്നില് നാട്ടുകാരെ മുന്നില് ഞാനാണ് പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയാൻ പള്ളിയുടെ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയാൻ മഹല്ലിന്റെ നേതാവ് എന്ന് പറയാൻ വിളിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പള്ളിയുടെ അതേ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹി ആണെന്ന് പറയാൻ നൂറ് നാവുള്ള കമ്മിറ്റിക്കാരനെ പോലും പള്ളിയിലെ ജമായത്തിന് കാണുന്നില്ല അവരെ പോലും ജമായത്തിന് വില കൽപ്പിക്കുന്നില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് പള്ളിയിൽ ചെറിയ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോ അതിന് മുൻപന്തിയിൽ എത്തിപ്പെടാൻ ആളുകൾ റെഡിയാണ് അതെ അതിന് മുൻപന്തിയിൽ എത്താൻ ആളുകൾ റെഡി ചോറാണ് പക്ഷേ പള്ളിയിലെ ജമാത്തിന് വരുന്ന വിഷയം പറയുമ്പോ ആളുകളെ മുൻപന്തിയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈമാനുള്ള ഭൂമിനീങ്ങളെ അമ്മാന്റെ വീടുകൾ ഈ ബാധത്തുകൾ കൊണ്ട് നിറക്കണം തിക്കറുകൾ കൊണ്ട് നിറക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ അതേ പകരം അമ്മാന്റെ തിക്കറിൽ ആയി കഴിച്ചു കൂടാനുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവന്റെ ഗീപത്ത് പറയാനുള്ളതല്ല നിന്റെ സംഘടന ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളതല്ല നിന്റെ രാഷ്ട്രീയം പറയാനുള്ളതല്ല മക്കളും കൂട്ടിയിട്ട് പള്ളിയിൽ ജമായത്തിന് സ്വഭയിന്റെ സമയത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ഇടക്ക് ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞുവെന്ന് മാത്രം പള്ളിയിലെ ജമായത്തിന് വലിയ ബഹുമാനമാണ് പരമാവധി കൈയൊഴിക്കരുത് കേട്ടോ ഓ ഗീപത്ത് പറയുന്ന നാവാകരുത് 
മനസ്സ് ആവശ്യമില്ലാത്തത് ചിന്തിക്കുന്ന ഹൃദയമാകരുത് അങ്ങനെ ആയാലോ ഈമാനെന്ന് പറയുന്ന മരം അത് ഉണങ്ങി പോകാൻ നശിച്ചു പോകാൻ ഇത് രണ്ടും നശിച്ചാൽ തന്നെ കാരണമാണ് കേട്ടോ ഈമാനാകുന്ന മരം നല്ല പച്ച പിടിച്ചു നിൽക്കണോ മറ്റുള്ളവനെ കുറിച്ച് വേണ്ടാത്തത് ചിന്തിക്കരുത് മറ്റുള്ളവനെ കുറിച്ച് വേണ്ടാത്തത് പറയരുത് വേണ്ടാത്തത് ചിന്തിക്കരുത് മറ്റുള്ളവനെ വേണ്ടാത്തത് പറയരുത് പള്ളിയിൽ ജമായത്തിന് പോകണം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ജമായത്തിന് പോകുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അയാളെ മനസ്സിൽ എന്താ അയാൾക്ക് പള്ളിയിൽ ജമായത്തിന് വന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഭേദാറാകരുത് മറ്റുള്ളവരെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കരുത് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവരുടെ പോരായ്മയിലേക്ക് മനസ്സിരിക്കുന്ന സ്വഭാവം കൈയൊഴിക്കണം ഹൃദയത്തിന്റെ മോശമാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ അതേ മതി ഹൃദയത്തിന്മയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഹൃദയം നന്നാകാതെ നാവ് നന്നാകാതെ ഈമാൻ പച്ച പിടിക്കൂല നാവ് കൊണ്ട് ദീപത്ത് പറയാൻ പാടില്ല നമീമത്ത് പറയാൻ പാടില്ല ചീത്ത വിളിക്കുന്ന സ്വഭാവം ാകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ അബുല്ലോഹന് പറഞ്ഞത് ശരിയായ ജീവിതത്തിലെ വിജയത്തും എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല ശ്രദ്ധയുള്ളവനാകണം അലാനസീയവന്റെ ശരീരത്തവൻ ഉദയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ പത്ത് കാര്യങ്ങളിൽ അവൻ നല്ല ശ്രദ്ധയുള്ളവനാകണം അതിലൊന്നാമത്തത് മഹാനവറുകളും എന്നൊന്ന് നോക്കൂ ദീപത്തിലവന്റെ നാവിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണേ അല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും സ്വർഗത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് എല്ലാ അഞ്ചു നേരവും അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ ശരിയായ പാതയിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യന് നാവ് സൂക്ഷിക്കാതെ എത്തിക്കാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാന്റെ കുറാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ദീപത്ത് പറയുന്നവരാകാൻ പാടില്ല മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റവും പോരായ്മയും പറയുന്നവരാകാൻ പാടില്ല മറ്റുള്ളവരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നവനാകാൻ പാടില്ല രണ്ടാമതായി എണ്ണുന്നു രണ്ടാമതായി എണ്ണുകയാണ് ഹൃദയത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ കൈയൊഴിക്കണം മറ്റുള്ളവരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്ന ചിന്തകൾ കൈയൊഴിക്കണം മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് നല്ലത് ധരിക്കുന്നവനാകണം എല്ലാരെ പറ്റിയും നല്ലത് ധരിക്കണം എല്ലാരെ പറ്റിയും നല്ലത് മാത്രം സന്ധയെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയണം മറ്റുള്ളവന്റെ പോരായ്മകളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കരുത് ഒരാള് പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടാൽ അയാൾ നിസ്കരിക്കാൻ കയറിയതാണെന്ന് വിചാരിക്കണം അല്ലാതെ പള്ളിയിലേക്ക് കയറി ചൊല്ലുമ്പോ മൂത്രയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയതാണെന്ന് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല ആ നിലക്കാണ് ഇപ്പൊ പള്ളിയിലേക്ക് ആളുകളെ ചൊല്ലും ആളുകളെ ചോദ്യം ഒരാള് ചുമക്ക് നേരത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് പോയാൽ അയാളോടുള്ള ചോദ്യം എന്താ ഇത്ര നേരത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് എന്നാണ് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് ചുമക്ക് പോയാൽ എന്ത് പറ്റി പോയി എന്ത് ഇത്ര നേരത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് എന്നാണ് ചോദ്യം സഭയ്ക്ക് പള്ളിയിലെ ജമാനത്തിന് വന്നിട്ട് ചുമ കഴിയാതെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയില്ല അങ്ങനെയല്ലേ മുങ്കാമികളായ മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ മുങ്കാമികള് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അവര് തസ്ബീഹ് നിസ്കരിക്കാനും അവര് സമയം കണ്ടെത്തി അവര് മൂന്ന് അതേ മൂന്ന് അതേ മൂന്ന് അൽക്കഹഫ് അവർ ഓതി തീർത്തു മരിച്ചു പോയ ഉപ്പാപ്പമാരുടെ പേരിൽ അവർ യാസീൻ ഓതി പിന്നെയോ സ്വലാത്തു ചൊല്ലി ചുമയുടെ സമയം വരെ ും കഴിച്ചു കൂട്ടി എന്നാലിന്നോ നേരത്തെ പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് കാണുമ്പോ 
പോകുന്നേ ഇത്ര നേരത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പള്ളിയിൽ നേരത്തെ പോകല് തെറ്റാണോ എന്നുള്ള നിലക്ക് ആളുകളെ മനസ്സ് മാറിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല പള്ളികൾ ജമാത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൂട്ടിയിടുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറിപ്പോയി എന്തേ കാരണം ഇങ്ങോട്ടും ജമാത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പള്ളികൾ അടച്ചു വിടുന്ന വിധത്തിൽ വിധത്തിൽ പള്ളികൾ പലതും മാറിപ്പോയി പള്ളികൾ അടച്ചിട്ട് കളിയാണ് നിസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്യുന്നില്ല എന്തേ കാരണം പള്ളിയിൽ കയറിയിട്ട് പലരും കളിക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയമാണ് പള്ളിയിൽ കയറിയിട്ട് തോന്നിവാസം ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള ഭയമാണ് എന്റെ പേര് പള്ളികൾ പൂട്ടപ്പെടുന്ന കാലം വന്നു പോയി അതേ ഒരാൾ ജമാത്ത് അതേ ജമാത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു യാത്രക്കാരന് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിൽ കയറി നോക്കിയാൽ പള്ളിയുടെ ഗേറ്റടക്കം പൂട്ടിവെക്കുന്ന വിധത്തിലേക്ക് പള്ളികൾ മാറിപ്പോയി എന്തേ കാരണം പള്ളിയുടെ ോ അല്ല പള്ളിയിലെ സൗകര്യമില്ലാത്ത വഴപ്പമാണോ എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരോട് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാ പള്ളികൾ ഉള്ളത് ഏതൊക്കെ ഭംഗിയിലാ പള്ളി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാ അതിന്റെ മിനാരങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ കാണാനുള്ള ഭംഗി ആരും കണ്ടാൽ ആശിച്ചു പോകുന്ന വിധത്തില് ആരും കണ്ടാൽ നോക്കിപ്പോകുന്ന വിധത്തിലുള്ള മിനാരങ്ങളാണ് പള്ളികളോ എത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൂട്ടേണ്ട വിധത്തിലേക്ക് ജനങ്ങള് മാറിപ്പോയി പള്ളികള് മാറിയിട്ടില്ല പള്ളി മാറിയോ അന്നും ഇന്നും പള്ളി തന്നെയാണ് അള്ളാന്റെ വീടാണ് ജനങ്ങള് മാറിയപ്പ ജമായത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പള്ളി തുറക്കാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ള വിധത്തിലേക്ക് മാറിപ്പോയി പള്ളിയുടെ മൂത്രപ്പരകൾ പോലും പൂട്ടിവെക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിപ്പോയി ായ പല ആളുകളും പള്ളികൾ അതിയത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് വന്നപ്പോ പള്ളിയുടെ മൂത്രപ്പുരകൾ പോലും പൂട്ടിവെക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് ജനങ്ങൾ മാറിപ്പോയി ശിച്ചുപോയി പള്ളികൾ പോലും പൂട്ടിയിടേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ അത് പൊതിച്ചു പോയി ആരാ ഭൂമിനെ ഇതിന്റെ കാരണക്കാർ ഞാനാണ് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണക്കാരൽ നമ്മളാണ് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണക്കാർ അല്ലേ അടുക്കലേക്ക് ജനങ്ങൾ വന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ ഓ ഹസനുൽ ബസരി തങ്ങളെ അടുക്കലേക്ക് അന്ന് സഹാബത്ത് വെള്ളമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയപ്പോ വെള്ളം തേടി വന്നിട്ടുണ്ട് അടുക്കലേക്ക് വെള്ളം ചോദിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം വെള്ളം കിട്ടാൻ ഒന്ന് ചെയ്യണം മഴക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ചെയ്യണം ഏത് കാലക്കാരനാണ് തങ്ങളുടെ മകള് അങ്ങനെ അഞ്ചാമത്തെ പരമ്പരയിൽ വരുന്നയാളാണ് ഹസൻ ഉൽ ബസരി റൊതിയല്ലോ ആ ഹസൻ ഉൽ ബസരി തങ്ങള് അലി നബി താലിബ് റൊതിയല്ലോ അന്നുവിന്റെ ശിഷ്യനാണ് വലിയ മഹാനാണ് താപീകളിൽ പെട്ട മഹാനാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഹസൻ ഉൽ ബസരി തങ്ങളെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ പല പ്രസംഗങ്ങളിലും കേട്ടവരായിരിക്കും ആ ഹസൻ ഉൽ ബസരി റൊതിയല്ലോ അല്ലുവിന്റെ അടുക്കല് ജനങ്ങൾ വന്നിട്ട് മഴയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹസൻ ഉൽ ബസരി റൊതിയല്ലോ അല്ലുവിന്റെ മറുപടി ജനങ്ങളെ മഴ വേണോ ഹസനിനെ പുറത്താക്കിക്കോളൂ ഹസൻ ഈ നാട്ടിൽ നിന്നാൽ ഹസൻ ഉൽ ബസരി നാട്ടിൽ ജീവിച്ചാൽ മഴ ഇറങ്ങൂല എന്തൊരു നല്ല മനസ്സാ ഹസൻ ഉൽ ബസരി തങ്ങളെ മനസ്സ് ഞാൻ അള്ളാ എന്റെ അടുക്കൽ സ്ഥാനമുള്ള ആളാണെന്ന ചിന്തയില്ല റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ എനിക്ക് വലിയ മഹത്വമാണെന്ന ചിന്തയില്ല എനിക്ക് റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ ബഹുമാനമാണെന്ന ചിന്തയില്ല ആ ഹസൻ ഉൽ ബസരി കിലോമീറ്ററുകളോളം യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ജമായത്തിന് പങ്കെടുത്ത മഹാനാണ് കറാമത്ത് മുഖേന പല പള്ളികളിലും ജമായത്തിനെത്തിയ മഹാനാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഹസൻ ഉൽ ബസരി റൊതിയല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ എന്ന നാട്ടിൽ ഇന്ന് പുറത്താക്കാതെ മഴ ഇറങ്ങൂല എന്തൊരു നല്ല തവാദുള്ള മനസ്സാണ് എന്റെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല നമ്മളെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നെ പുറത്താക്കിയാൽ നാട്ടിൽ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങുമെന്ന് പറയാൽ ഞാൻ 
ും <laughs> ിലേക്ക് ചേർത്തി നോക്കിയാൽ എന്റെ ഈമാൻ പറയാനുണ്ടോ നമ്മളെ ഈമാൻ പറയാനുണ്ടോ ൾക്കുന്നുഹ <laughs> പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിന്റെ മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കുട്ടിക്കാലത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണ് രണ്ടാളും സ്വർഗത്തില് ഒരാള് കൊന്നതല്ലേ മറ്റേയാള് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അയാള് സ്വർഗത്തിലെത്തുന്നത് കൊല്ലപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ആ കൊന്നവനോട് മരുതി എന്തിനാണ് യുദ്ധത്തിനിറങ്ങിയത് അള്ളാന്റെ വചികിനെ കരുതിയാൽ ആ മനുഷ്യൻ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അള്ളാന്റെ വചികിൽ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിലെത്തിപ്പോയി രണ്ടാമത്തെ ആളോ രണ്ടാമത്തെ ആൾ എങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലെത്തിയത് മാർഗത്തിലാക്കൊന്നവനും യുദ്ധത്തിലിറങ്ങിപ്പോയി യുദ്ധത്തിൽ വെച്ച അയാളെങ്ങ് ശകീരായപ്പോ അയാളും സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ കൊന്നവനും സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവനും സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ രണ്ടാക്കും കംപ്ലൈന്റ് നമ്മളാണെങ്കിലോ നമ്മളാണെങ്കിലോ ഒന്നും വേണ്ട കൊല ചെയ്യണ്ട നീ വാഹനവുമായി പോകുന്ന സമയത്ത് നീ ഓടിക്കുന്ന വാഹനവുമായി പോകുമ്പോ അപ്പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന വാഹനക്കാരൻ നിന്നെ ഒന്ന് തുറച്ചു നോക്കിയതാണ് പിന്നെ അവനോടുള്ള വെറുപ്പെത്രയാണ് അവനെ പിന്നെ വെറുതെ വിടാൻ തോന്നുന്നില്ല അയാള് നിന്നെ കൊന്നിട്ടില്ല അയാള് നിന്നെ അടിച്ചിട്ടില്ല അയാള് നിന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടില്ല അയാൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചതാണ് പിന്നെ അയാളെ മൂത്ത് നോക്കിട്ട് എങ്ങോട്ടാടാ നോക്കുന്നത് എന്നാ ചോദ്യം പിന്നെ അയാളോട് വെറുപ്പാണ് നമ്മളെ മനസ്സിന്റെ ശുദ്ധിയാളെ മനസ്സ് കണ്ടില്ലേ കൊന്നവനും സ്വർഗത്തില കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവനും സ്വർഗത്തില രണ്ടുപേർക്കും കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല 
മഹാന്മാരുടെ മനസ്സ് നമ്മളെ മനസ്സ് എത്രത്തോളം ശുദ്ധിയുണ്ട് നീ എത്ര ചരിത്രം എത്ര ഹരീത മതി നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നും വേണ്ട നീ എന്റെ വാഹനവുമായി പോകുമ്പോ നിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയവനുമല്ല കല്യാണം നടന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളെ കല്യാണം പറയാൻ വിട്ടുപോയി പറയണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല മകളെ കല്യാണം അറിയിക്ക മറന്നു പോയി മറവി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് സ്വാഭാവികമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറവി അത് മനുഷ്യന് സ്വാഭാവികമാണ് മനുഷ്യന്റെ കൂടപ്പറപ്പാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാനായ നബിഹി എന്റെ സ്വർഗത്തിലും നിറങ്ങേണ്ടി വന്നത് മറവിയാണ് മനുഷ്യന്റെ കൂടപ്പറപ്പാണ് മറവി പക്ഷേ കല്യാണം പറയാ മറന്നു പോയവനെ പിന്നെ വെറുപ്പാണ് സ്വന്തം മകളെ കല്യാണം വരുമ്പോ അവന്റെ മകളെ കല്യാണത്തിന് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല നോക്കിയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാണ് അവനെ കല്യാണത്തിന് വിളിക്കാൻ പറ്റൂല എന്തേ അയാള് ചെയ്തത് വിളിക്കാൻ മറന്നു പോയി എന്നതിന്റെ പേരില് സ്വന്തം മകളെ കല്യാണത്തിന് പിന്നെ വിളിച്ചില്ല നമ്മളെ മനസ്സിന്റെ ശുദ്ധിയാട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതോ രണ്ടാളും സ്വർഗത്തിലാണ് കൊന്നവനും സ്വർഗത്തിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവനും സ്വർഗത്തിലാണ് ആരായ തങ്ങളവരുകൾ കടന്നു വരുന്നു ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം വരെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ബാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഈ മജിലിസും ഞങ്ങളെ സർവ്വ മജിലിസുകളും ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന മജിലിസായി നീ ഞങ്ങളിൽ ഒന്ന് കബൂലാക്കി തരണേ അള്ളാ ആലോചിച്ചു നോക്ക് എന്തൊരു മനസ്സാണ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് ഞാൻ ഇന്ന് വരുമ്പോ എന്റെ കൂടെയുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു പരിപാടിക്ക് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് പോയാൽ പരിപാടിയിൽ ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഞാൻ ചോദിക്കും വൈകി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നെന്ന് പറയും പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ എത്ര ആളുകളാ വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ പറ്റി പലതും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടണോ എന്നെ പറ്റി പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും പൊരുത്താണ് ഞാൻ മുൻകൂട്ടി പറയാണ് ആര് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പൊരുത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചല്ല നമ്മളെ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കണോ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾ നോക്കും മഹാ മഹാന്മാരായ സാലിഹികളുടെ സ്വഭാവം അബീബാങ്ങൾ പറയുന്നു കൊന്നവനും സ്വർഗത്തിലാണ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവനും സ്വർഗത്തിലാണ് ആർക്കും കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല നമ്മളോ ചെറിയ കല്യാണത്തിന്റെ പേരില് അതുപോലെ വീട്ടിലെ ഭാര്യമാര് തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന തർക്കത്തിന്റെ പേരിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ നാം സാരം കേട്ടിട്ട് ഭർത്താവുമായി തെറ്റി ജീവിക്കുന്നവർ എങ്ങനെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ദീപത്തിന്റെ പേരിൽ അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാരനും ഈ തെറ്റി നടക്കുകയാണ് സ്ത്രീകളെ സംസാരം കേട്ടിട്ട് തെറ്റി നടക്കുകയാണ് എന്താ വിഷയം അവളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പാത്രം കഴുകിയിട്ട് ഒഴുകുന്ന വെള്ളം വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയതിന്റെ പേരില് ഇതൊക്കെ ആ സ്ത്രീകൾക്ക് പറയാനുണ്ടാകുന്ന കാരണം ഈ ഭർത്താവ് ഈ തലയണ മന്ത്രത്തിൽ പെട്ടുപോയി ഭർത്താവ് ഈ അയൽവാസിയുമായി തെറ്റിപ്പോയി എഴുതുമില്ല അയൽവാസിയെ പരിഗണിക്കാത്തവൻ സ്വർഗത്തിലെത്തൂലാഹി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നീട്ടുന്നില്ല തങ്ങൾ അവരുകളെ ഇരുത്തിയിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഈമാനുള്ള മോമിനിങ്ങളെ മനസ്സ് നന്നാകാതെ സ്വർഗത്തിലെത്തൂല മഹാന്മാരായ മുഴുവൻ സാലിഹികളും പറയുന്നത് ആദ്യമായി മനുഷ്യനുണ്ടാകേണ്ടത് മനസ്സൊന്ന് ശുദ്ധിയാകല മനസ്സ് ശുദ്ധിയാകാത്തൊരു മനുഷ്യനും സ്വർഗത്തിലെത്തിച്ചേരൂല മറ്റുള്ളവന്റെ പോരായ്മകൾ നോക്കി നടക്കുന്നതിന് പകരം സ്വന്തം ജീവിതം നന്നാക്കാൻ മനുഷ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കണം മറ്റുള്ളവന്റെ ഈപത്ത് പറയാൻ പാടില്ല മറ്റുള്ളവന്റെ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ ധാരണകൾ കൈയൊഴിച്ചോളണം എന്റെ കാരണം നിങ്ങളെ ചില ധാരണകൾ തെറ്റാണ് എന്നാ അത് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി നീ നടക്കണോ നീ 
ഒരാള് നടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അയാൾ എങ്ങോട്ടാണ് ഈ രാത്രി ഈ സമയത്ത് നടക്കുന്നത് എന്ന നിലക്ക് അവന്റെ പിന്നാലെ പോകേണ്ടതുണ്ടോ പോകേണ്ടതില്ല വല തേജസ്സുന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ല ചൂഴ്ന്വേഷിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളെ വിരോധിക്കുന്നു ാകുന്ന മരം പച്ച പിടിക്കണമെങ്കില് മഹാനായ അബൂബക്കർമിറോ എന്ന് പറയാണ് ഒന്നാമത്തത് ഹിഫുദുല്ലിസാനാണ് നാവിനെ സൂക്ഷിച്ചോളണം രണ്ടാമത്തത് മഹാനവറുകൾ പറയാണ് അതേ അവന്റെ മനസ്സിനെ നന്നാക്കിക്കോളണം ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചോളണം നല്ലത് ധരിക്കാനുള്ള നല്ല സന്മനസ്സുണ്ടാകണം മഹാനവറുകൾ മൂന്നാമത്തതായി എണ്ണുകയാണ് കണ്ണുകളെ ഹറാമിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിച്ചോളണം ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണിനെ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ഇല്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയൂല പുല്ലിൽ മുമ്മിനീനെ ഒന്നുമില്ലി പരിശുദ്ധ കുറാൻ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാ മുമിനീകളും അവരെ കണ്ണിനം താഴ്ത്തിക്കോളണം ഹറാമുകൾ കണ്ണിൽ പെടുമ്പോൾ കണ്ണുകളെ താഴ്ത്തിക്കളയണം ഹസ്തകുഫിറുല്ലാത്തൊരു ലോകമാണ് റോഡിൽ ഇറങ്ങണ്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങാടിയിൽ ഇറങ്ങണ്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ചു എവിടെയും പോകണ്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ തന്നെ ഒരാൾക്ക് നല്ല നിലക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു കാലഘട്ടമാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ നല്ല നിലക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് എവിടെയും ഹറാമാണ് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴികളിൽ ഹറാമാണ് എവിടെ പോയാലും ഹറാമാണ് ശരീരം കാണിച്ചു നടക്കുന്ന പെണ്ണാണ് ഔറത്ത് മറക്കാത്ത പെണ്ണിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് യൂട്യൂബില് വയല് കേൾക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് കയറിയതാണ് അപ്പൊ വയലിന്റെ ഇടയിലും പെണ്ണിന്റെ ചിത്രമാണ് ഈ നിലക്ക് എല്ലാ മേഖലകളിലും പെണ്ണ് കയറി കൂടി പോയി ഹറാബ് കയറി കൂടി പോയി പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പെണ്ണാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും പെണ്ണാണ് എവിടെ പോയാലും പെണ്ണാണ് ഒരു കാര്യവും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പെണ്ണില്ലാതെ ആ നിലക്ക് പെണ്ണ് പരങ്ങാതെ പരസ്യമായി ഇറങ്ങുന്ന കാലഘട്ടം വന്നു പോയി ഹറാമുകൾ അധികരിക്കുന്ന കാലം വന്നു പോയി രക്ഷപ്പെടാൻ കുർആാന്തം മാർഗമാണ് അവരെ കണ്ണിടങ്ങൾ അവരെ താഴ്ത്തി ഇടട്ടെ അല്ലാതൊരിക്കലും അവനേക്ക് അതേ അവന്റെ വീമാനിനെ പച്ച പിടിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂല അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം മഹാനവറുകൾ പറയാണ് കളവ് നാവ് കൊണ്ട് പറയൂല നാവ് കൊണ്ട് കളവ് പറയൂല അത് മുസ്ലിയാരെ പറ്റിക്കാനും പറയൂല ഇവിടെയുള്ള സംഘാടകർ ചെയ്തു നല്ല കേട്ടോ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള സംഘാടകർ വിളിച്ചിട്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചതായി എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എല്ലാ മേഖലയിലും കളവാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ഈ അടുത്ത് ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് പരിപാടിക്ക് ഡേറ്റ് കൊടുത്തു എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ് കൊടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഡേ കിലോമീറ്റർ ചോദിച്ചു പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആ പറഞ്ഞത് എൺപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ നിരക്ക് വയലിന്റെ ഡേറ്റ് വാങ്ങുന്ന കാലഘട്ടമാണ് കളവ് പറഞ്ഞിട്ട് വയല് നടത്തിയിട്ട് എന്താ കാര്യം കളവ് പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ നന്മയുടെ സദസ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം വയല് പറയുന്ന മുസ്ലിം ആര് സദസ്സിലെത്തണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് അതെ കളവ് പറഞ്ഞിട്ട് എൺപത്തി കിലോമീറ്റർ ചുരുക്കിയത് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്ററില കളവ് പറയുന്നവന്റെ ഈ പഞ്ചപിടിക്കൂല ഞാനെന്തിനാ ഇതിവിടെ പറഞ്ഞത് സത്യം പറയാനാണ് ജനങ്ങളെ സത്യം ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ആ മേഖലകളിൽ പോലും വയലുകളെ കളവുകൾ കടന്നുകൂടുന്ന കാലഘട്ടമാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയേണ്ടതുണ്ടോ ബാഹുവിയെ ജീവിച്ച് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാനില്ലാതെ ചത്തുപോകുന്നവരിൽ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീപ്പെടുത്തരുത് റഹ്മാനെ കളവ് പറയുന്നത് മുനാഫിക്കിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്നല്ലേ അഷറഫുൽ മുഹമ്മദ് ഒരു മേഖലയിലും കളവ് പറയാൻ പാടില്ല ഉള്ളത് പോലെ പറയണം കളവ് പറയാൻ പാടില്ല 
എനിക്ക് തങ്ങളെ വരകളോട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടത് ഒരു മണിക്കാണ് വിളിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഊളിൽ എട്ടര മണിയാണ് കാണിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം തങ്ങൾ ബേജാറാകും എട്ടര മണിക്ക് ഞാൻ എത്തൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങൾക്ക് പേടിയാകും പക്ഷെ കളവ് പറയാനുള്ള നിർവാഹമില്ലല്ലോ ഊകൾ കാണിച്ചു തന്നതുപോലെ ഞാൻ തങ്ങളെ വരകളോട് പറഞ്ഞു കളവ് പറയാൻ പാടില്ല കളവ് പറഞ്ഞാൽ ഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ അത് കാരണമാണ് തങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അള്ളാഹുത്തേക്ക് ദീർഘായുസുമാഫിയത്ത് വേണ്ടി കൊടുക്കട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ ഇമാനുള്ള ഭൂമിനിങ്ങളെ കളവ് പറഞ്ഞാൽ ഇമാൻ നട്ടപ്പെട്ടു പോകും ഇമാൻ പച്ച പിടിക്കൂല പത്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അങ്ങ് നിർത്തട്ടെ അള്ളാന്റെ വഴിയിൽ ചെലവഴിക്കാൻ മടിയില്ലാത്തവനാകണം അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ ചെലവഴിക്കാൻ മടിയില്ലാത്തവനാകണം വലത് കൈ കൊടുക്കുന്ന ഇടത് കൈ അറിയാതെ കൊടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ മുഖാമികൾ പറയാറില്ലേ എന്താണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ മാന വലത് കൈ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇടത് കൈ അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ അറിയുന്നു എന്നതല്ല പ്രശ്നം ആ ഇടത് കൈയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാകരുത് വലത് കൈയുടെ കൊടുതി അല്ലാതെ വലത് കൈയുടെ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ഇടത് കൈ അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നടക്കും ആ പറഞ്ഞതിന്റെ മന എന്താണ് വലത് കൈ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ അതേ കൊടുക്കുന്നത് ഇടത് കൈ പോലും അറിയാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നിലക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാകണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതീക്ഷിച്ചാകണം ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിലെത്താനാകണം അവർക്ക് മാത്രമേ ഇമാൻ പച്ച പിടിക്കുള്ളൂ വീണ്ടും മഹാന മരങ്ങൾ പറയാണ് ൂർത്തടി കൈയൊഴിക്കലൂർത്തടിയുണ്ടോ ഈമാനിന് പച്ച പിടിക്കൂല ദൂർത്തിന്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ദൂർത്ത് അതേ ദുർയോഗം ചെയ്യുന്നവരാകാൻ പാടില്ല ദൂർത്തടിച്ച് ജീവിക്കാൻ പാടുള്ള പാടുള്ള ദൂർത്തടിച്ച് ജീവിക്കാൻ പാടില്ല എന്താണ് ദൂർത്ത് ദൂർത്തടിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ പറയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ പറയോ ൂർത്തടിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ ഞാൻ പറയുന്നൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ ആ മനസ്സിലാവും ആവശ്യത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കുന്ന സ്വഭാവം അത് ഈ മാനിനെ ചുരുക്കി കളയുമെന്നാണ് എവിടെയും മനാവശ്യം ചെലവഴിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിലാകണം ചെലവഴിക്കുന്നത് എന്നാൽ ചെലവഴിക്കുന്നതോ ദുർവ്യോഗമാകാൻ പാടില്ല ആവശ്യത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കുന്നവരാകാൻ പാടില്ല രണ്ട് കുപ്പായമുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കുപ്പായം അടിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കുപ്പായത്തിന്റെ എണ്ണം റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ഹിസാബിന്റെ ബോധം തോടുകൂടെയാകണം നാലാമത്തത് വാങ്ങുമ്പോ എന്റെ കുപ്പായത്തിന്റെ എണ്ണം റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടെന്ന ബോധത്തോടെയാകണം അഞ്ചാമത്തതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോ അപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്ത വേണം അല്ലാതെ പെരുന്നാളിനന്ന് വസ്ത്രം ധരിക്കല് സുന്നത്താണ് പുതുവസ്ത്രമാകല് പ്രത്യേകം സുന്നത്താണ് പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസം മൂന്ന് ജോടി ഡ്രസ്സാണ് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാവിലെ ഇട്ടിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പോയാൽ കൂട്ടുകാരെതിരഭിപ്രായം പറഞ്ഞു വീട്ടില് വന്ന് മാറ്റാൻ കുപ്പായമില്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്കിടയിൽ നാറിപ്പോകുമല്ലോ പെരുന്നാളിന്റെ പേരിൽ മൂന്ന് ജോഡി ഡ്രസ്സാണ് പുതിയാപ്ലയായി ഇറങ്ങുമ്പോ അതെ പതിനായിരങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സാണ് ചോദിച്ചാൽ അത് പുതിയാപ്ലയായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരു വട്ടമല്ലേ പോകുള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ പതിനായിരത്തിന്റെ ഡ്രസ്സ് വേണമെന്ന ധാരണയാണ് തെറ്റാട് കിട്ടൂ ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പുതിയാപ്ലയായിട്ട് പോകുമ്പോ പ്രത്യേകമായി വില കൊടുത്ത് പതിനായിരങ്ങൾ കൊടുത്ത് കോട്ട് വാങ്ങി പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ആ കുപ്പായം ധരിക്കൂല രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് മാത്രം ഒരു കുപ്പായം ദുർവ്യോയമാണ് ഈമാനുള്ള മൂമിനീങ്ങളെ ഒരിക്കലും അരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ചോദ്യമുണ്ടെന്ന ബോധത്തോടുകൂടെയാകണം ചെലവഴിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് സമ്പാദിച്ചത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യമുണ്ട് 
എവിടെയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യമുണ്ട് ബാപ്പക്ക് ദീർഘായുസ് മാഫിയത്തും ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ മുമ്പും മംഗലാപുരത്ത് എവിടെയൊക്കെയോ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുതിയാപ്ലയായി ഇറങ്ങുന്ന എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യ തരംഗം ഞാൻ എന്റെ വാപ്പനോട് ചോദിച്ചു ഞാനൊരു കോട്ടടിപ്പിക്കട്ടെ വാപ്പ പറഞ്ഞു പറ്റൂല അങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഒരു കോട്ട് പറ്റൂല ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച കോട്ടുണ്ടാകും ഞാൻ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇനിയും ഉപയോഗിക്കും അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ അതെടുത്ത് ധരിക്കുന്നതിന് പൊരുത്തമാണ് സമ്മതമാണ് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് കുറഞ്ഞ സമയത്തേക്ക് ഒരു പുതുകുപ്പായം പറ്റൂല എപ്പോഴും ധരിക്കുമെങ്കിൽ സമ്മതമാണ് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇതിവിടെ പറഞ്ഞത് കല്യാണ വീടുകൾ ടിച്ചു തീർക്കുന്ന ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അത്തരം ആളുകളൊന്നും മംഗലാപുരം ഭാഗത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അതുപോലെ കല്യാണ വീടുകൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പറയാം മംഗലാപുരത്ത് ഞാനൊരു കല്യാണത്തിന് രണ്ടു ദിവസം മംഗലാപുരം ഭാഗത്ത് പരിപാടി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പകലിൽ മംഗലാപുരത്ത് ഒരു ഹാളിൽ കല്യാണത്തിന് വല്ലാതെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ ഞാൻ അവിടെ പോയി അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അഴുതുമില്ല അങ്ങ് കയറാൻ കഴിയൂല പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും മെടകലരുന്നുള്ള കല്യാണമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യമോ അവിടെ നിന്നിട്ടല്ലാതെ ഇരുന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റൂല ഞാൻ അവിടെ പുറത്തെത്തിയിട്ടൊരു മുസ്ലിയാരെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെ ഞാൻ പോകല് ഞാൻ അവിടെ കയറിയിട്ടില്ല അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഹാള് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകാതിരിക്കലാണ് ഉചിതം ഞാൻ ചോദിച്ച എന്തേ കാരണം അപ്പൊ അയാള് പറയാണ് കല്യാണ വീട്ടിൽ ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യമില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ എറണാകുളത്ത് വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാശ്ചാത്യൻ ചിന്തകൾ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അത്യാവശ്യം പണമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അയാള് ഹാളിൽ വെച്ച് കല്യാണം നടത്തി എന്നിട്ടോ ആ കല്യാണത്തിൽ പിന്നെ ആർക്കും ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സൗകര്യമില്ല നിന്നുകൊണ്ടുള്ള വെള്ളം കുടിയും നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണവും നബിതങ്ങള് വിരോധിച്ചതാണ് തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീഫ് കാണാം നിന്നുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടിട്ട് ആ പണക്കാരൻ നടത്തിയത് നിന്നിട്ട് ആ ഭക്ഷണം കൊടുത്തത് അപ്പൊ പിന്നെ എന്റെ വീട്ടിലും അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ടേബിളിന്റെ പൈസ ലാഭാണ് ആളുകളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് യാചിക്കാൻ പോകണം എവിടുന്നാണ് ഈ സംസ്കാരം ഇത് വലിയ നല്ല സംസ്കാരമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ നടത്തിയാലേ ഞാനൊരു പണക്കാരനാകുള്ളൂ ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ വലിയ പ്രമാണിയാകുള്ളൂ എന്നുള്ള ധാരണയാണ് ഞാൻ ആളുകൾക്ക് ഓ എന്റെ ഈ മാനുള്ള റൂമിനീങ്ങളെ ഇവിടെ പങ്കെടുത്തതിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും ഷാഫി മധുകാരാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഷാഫി മധുകാരല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ആരുമില്ല എന്നാ ഞാൻ പറയുന്നു പറയുന്നു സംസം വെള്ളമാണെങ്കിൽ പോലും ഇരുന്നിട്ട് തന്നെയാണ് കുടിക്കേണ്ടത് സംസം വെള്ളം നിന്നിട്ട് കുടിക്കലാണ് ബഹുമാനം എന്നൊരു ധാരണ ചില ആളുകൾക്കുണ്ട് മഹാനായി മാം നവവിറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നിട്ട് തന്നെയാണ് സംസം വെള്ളവും കുടിക്കേണ്ടത് സംസം വെള്ളത്തിന് വലിയ ബഹുമാനം ഉണ്ടില്ല എന്നല്ല പക്ഷെ ഷാഫിമനുസരിച്ച് പ്രബലമായ അഭിപ്രായം ഇരുന്നിട്ട് തന്നെയാണ് സംസം വെള്ളവും കുടിക്കേണ്ടത് എടക്കൊന്നു ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ആ സംസം വെള്ളത്തെക്കാൾ ബഹുമാനമുള്ള ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മുതലാളിയുടെ വീടുമില്ല ഞാൻ എന്റെ ഈമാനുള്ള മുസ്ലിം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ അത്തരം കല്യാണ വീടുകൾ നമ്മൾ ബഹിഷ്കരിക്കണം എങ്ങനെയാ ബഹിഷ്കരിക്കേണ്ടത് നിന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന വീട്ടുകാരനാണെങ്കിൽ അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയണം ഞാൻ ഇവിടെ ഭക്ഷണത്തിന് യാചിക്കാൻ വന്നതല്ല ദീപായ നബിതങ്ങൾ ക്ഷണിച്ച ആ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കൽ സുന്നത്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സുന്നത്ത് നേടാൻ വന്നതാണ് നിന്റെ മുന്നിൽ യാചിക്കാൻ വന്നതല്ലെന്ന് മുഖത്ത് നോക്കി പറയണം പിന്നെ അവൻ നിർത്തിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സ്വഭാവം അത്തരം ആളുകളെ മനസ്സിൽ പിന്നെ ഉദിച്ചു വരൂല ഞാൻ അങ്ങനെ രണ്ട് കല്യാണ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ 
അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം ഭക്ഷണം വെച്ചു തരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതൊരിക്കലും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുതായിരുന്നു ആളുകളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് യാചിക്കുന്ന സ്വഭാവം അരുതേ മുസ്ലിമേ ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരട്ടെ ഇമാനുള്ള ഭൂമിനിങ്ങളെ ഒരു വിഷയത്തിലും പാടില്ല ഓർമ്മിച്ചാകണം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഇന്ന് തന്ന റബ്ബിനെ നാളെ തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് ഇതുവരെ തന്ന രാജാവായ റബ്ബിന് ഈ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ അവന് കഴിവുണ്ട് ആ ഒരു ബോധത്തോടുകൂടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അള്ളാഹു തന്നതിനെ കുറിച്ചോ നല്ല നിയമത്തിനെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവനാകണം തങ്ങൾ അവരുകളെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ എനിക്കും നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല ഈ മാനുള്ള ഭൂമിനികളെ മംഗലാപുരം ജില്ലയിലുള്ള വലിയൊരു പ്രമാണി ഒരാള് ഈ അടുത്ത് കണ്ടപ്പോ പറയാണ് മൂവായിരം ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എത്ര ഏക്കർ മൂവായിരം ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മാതേ വലിയൊരു തങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് തങ്ങളെന്നോട് പറയാണ് മൂവായിരം ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരം ഏക്കറിൽ റബ്ബർ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരം ഏക്കറിൽ റബ്ബർ പിടിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പൊ സാധിച്ചിട്ടില്ല ദ്വാര ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആയിപ്പോകരുത് അള്ളാഹു തന്നതി നിയമത്തിനെ കുറിച്ച് ബോധം വേണം തന്നത് ഏത് സമയവും ചോദിച്ചാൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ആ ബോധത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നവനാകണം ഈ സെക്കൻഡിൽ ഏത് പണക്കാരനും അതേ പാവപ്പെട്ടവനാകാൻ കഴിയും കണ്ടില്ലേ കേരളത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായപ്പോ പാവപ്പെട്ടവൻ എന്ന വ്യത്യാസമില്ല പണക്കാരൻ എന്ന വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവരും കയറി ചെറിയ ബോട്ടിൽ കയറി ഇതുവരെ യാത്ര ചെയ്തത് ബെൻസിലാണ് ഇതുവരെ യാത്ര ചെയ്തത് വലിയ കാറിലാണ് അള്ളാഹുവിന് ചെറിയൊരു പരീക്ഷണം ഇറങ്ങിയപ്പോ ബോട്ടിൽ കയറേണ്ടി വന്നു തെങ്ങിൻ കുത്തിയുടെ മേലെ കയറിക്കേണ്ടി വന്നു വാഴക്കുലയുടെ മേലെ വാഴയുടെ തണ്ടിന്റെ മേലെ കയറി നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഏത് സമയവും റബ്ബ് ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കാറുള്ളതല്ലാതെ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടോ ഈ ബോധത്തോടു കൂടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഈ ബോധത്തോടു കൂടെയാകണം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ പറയെ മഹാനായ ഭൂപക്കർ റാസിറുദിയുള്ളോ എന്ന് പറയാണ് എന്നാൽ എട്ടാമത്തെ കാര്യം തിൽക്കദ്ദാറുല്ലാഹിറതി എത്ര വലിയ പണക്കാരനാകട്ടെ എത്ര വലിയ അധികാരിയാകട്ടെ എത്ര വലിയ ബഹുമാനമുള്ളവനാകട്ടെ ഒരു മനുഷ്യനും കിബർ നടിക്കാൻ അധികാരമില്ല ഒരു മനുഷ്യനും കിബർ പറയാൻ അധികാരമില്ല ഒരു മനുഷ്യനും കിബർ അഹങ്കരിക്കാനുള്ള വകുപ്പില്ല വിജയം കൈവരിക്കുന്നവൻ ഇവിടെ പണക്കാരനല്ല വിജയം കൈവരിക്കുന്നവൻ ഭരണാധികാരിയല്ല തിൽക്കന്താറുല്ല ഒരുപാട് സദസ്സുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനുള്ള ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും അവർക്കും നമുക്കും റബ്ബേറ്റിത്തരട്ടി വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് പണമല്ല അധികാരമല്ല ശക്തിയല്ല എത്ര വലിയ പതിയെ ശക്തിയുള്ളവനാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ ജിമ്മിന് പങ്കെടുക്കുന്നവനാണെങ്കിലും രാവിലെ എക്സൈസിന് വേണ്ടി ജിമ്മിലേക്ക് പോകുന്നവനാണെങ്കിലും ചെറിയൊരു ക്യാൻസർ വന്നാൽ പിന്നെ അവന്റെ ജിന്മേഷ്യത്തിന് തടുക്കാൻ കഴിയൂ അവന്റെ ചിട്ടാപരമായ ജീവിതത്തിന് തടുക്കാൻ കഴിയൂ അവന്റെ പഥ്യങ്ങൾക്ക് തടുക്കാൻ കഴിയൂ ഡോക്ടർമാര് തന്നെ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചു മരിച്ചു പോകുന്നു എഞ്ചിനീയർമാര് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചു മരിച്ചു പോകുന്നു വലിയ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ് വരാ അവരെ ജീവിതത്തിൽ അവര് നല്ല ചിട്ടയോടെ ജീവിച്ചവരാണ് പക്ഷെ സമയം എത്തിയപ്പോൾ അവരെ ഡോക്ടർ എന്ന വ്യത്യാസമില്ല എഞ്ചിനീയർ എന്ന വ്യത്യാസമില്ല മുതലാളി എന്ന വ്യത്യാസമില്ല ഭവരൻ എന്ന വ്യത്യാസമില്ല പണ്ഡിതൻ എന്ന വ്യത്യാസമില്ല അവിടെയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ആർക്കാണ് വ്യത്യാസം കാണുന്നത് ുള്ളത് വല്ല കിബത്തുലിൽ മുത്തക്കി ആ 
എപ്പോഴാണ് ശരിയായ നിലക്കുള്ള വേർതിരിവ് നടക്കുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോ അഞ്ചു നേരം പള്ളിയിൽ വന്ന് രജമായത്തായി നിസ്കരിച്ച പാവപ്പെട്ടവൻ അവന്റെ വീട് ചറ്റക്കുടിയിലാണ് അവനെപ്പോഴും പ്രയാസത്തിലാണ് ഒരു നേരത്തെ അന്നത്തിന് പോലും കൈ നീട്ടേണ്ട ഗതികേടായിരുന്നു ജീവിതത്തില് പക്ഷേ അഞ്ചു നേരം പള്ളിയിൽ ജമായത്ത് നടക്കുമ്പോ വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലാതെ പള്ളി കണ്ടിട്ടില്ല വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലാതെ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ആ മുതലാളിക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് യാതൊരു പറയെ കുറവും പറയാനില്ല വെള്ളത്തിന് യാതൊരു കുറവും പറയാനില്ല ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരു പറയെ കുറവും പറയാനില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭൗതിക ലോകത്ത് റബ്ബ് കൊടുക്കുമ്പോ വഴിപ്പെട്ടവർക്കും വഴിപ്പെടാത്തവർക്കും കൊടുക്കുന്ന റബ്ബാണ് ദുനിയാവിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്നാലോ അവൻ റഹീം കൂടിയാണ് അത് മറന്നു പോകണ്ട ഈ ലോകത്ത് വഴിപ്പെട്ടവർക്ക് ലോകത്ത് ശരിയായ ജീവിതം നൽകുന്ന റബ്ബാണവൽ വല്ലാക്കിപത്തുലിൽ മുത്തീൻ പര്യാവസാന സമയമെത്തുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ സമയം അതി അവസാനത്തിൽ അങ്ങ് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈമാനുള്ള മോമിനികള് അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വേർതിരിവ് വരുന്നത് നന്മ ചെയ്തവൻ അവൻ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് വലിയ സമാധാനത്തിലാണ് സ്വർഗം നോക്കിയുള്ള പുഞ്ചിരിയിലാണ് എന്നാൽ ഭൗതിക ലോകത്ത് വലിയ സന്തോഷത്തിൽ ജീവിച്ച് അള്ളാന മറന്നു പോയവനോ ആ സമയത്ത് വലിയ ബേജാറില് സ്വഭാവമില്ല പട്ടികയിൽപ്പെടാൻ വേണ്ടി ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം കൃത്യമായി കൊണ്ട് നടക്കലാണ് ഒരൊറ്റ നേരത്തെ നിസ്കാരം കഥ ആകാതെ ശ്രദ്ധിക്കലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ അവർക്ക് മടിയില്ല അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം അവരെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ ഒരു സംഗതിയാണ് ജമായത്തിന് പോകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കാൻ നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നവരെത്ര അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നവരെത്ര നിസ്കാരക്കാരാണ് പക്ഷേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ കുറിച്ച് നിസ്കാരം കൊണ്ട് നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകള് ബാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാന് നിസ്കരിച്ച് നരകത്തിൽ പോകുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളാക്കരുത് റഹ്മാന് ജനങ്ങളെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ബാപ്പനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഉമ്മനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കുടുംബങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള നിസ്കാരക്കാരിൽ മടികോടുകൂടെയുള്ള നിസ്കാരക്കാരിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്ത അതെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയോടുകൂടെയുള്ള നിസ്കാരമല്ല ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള നിസ്കാരക്കാർ അവന്റെ നിസ്കാരം കൊണ്ട് അവന്റെ ഈ പച്ചപിടിക്കൂല്യ ബാഹു അതെ നല്ല നിലക്ക് നിസ്കരിക്കുന്ന സ്വാലിഹികളിൽ നമ്മളെ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പത്താമതായി മഹാനവറുകൾ എണ്ണുകയാണ് അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതമാണ് ജീവിതങ്ങളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നവനെ കൂട്ടുകൂടൂല അവന്റെ കൂടെ സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കൂല അവന്റെ സതി സദസ്സിൽ പോയിരിക്കൂല എത്ര ഈണത്തിൽ വേദ പറയുന്നവനാണെങ്കിലും നബിതങ്ങളെ ഇഴുത്തുന്ന മുജാഹിദിന്റെ പട്ടികയിലാണോ അല്ല നബിതങ്ങളെ ഇതഴുത്തുന്ന ജമായത്തുകാരന്റെ പട്ടികയിലാണോ ജമലീഗ് ജമായത്തിന്റെ പട്ടികയിലാണോ അങ്ങനെ ബിദത്തിന്റെ കക്ഷികളിൽ പെട്ടുപോയവനാണോ അവനുമായി കൂട്ടുകൂടൂല അവനുമായി സംസാരിക്കൂല അവനുമായി ബന്ധപ്പെടൂല ജീവിക്കുമ്പോൾ ശരിയായ വഴിയിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ അതെ ശരിയായ വഴിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ മാത്രം പിന്തുടരുന്നവൻ 
هذا سرات مسرات مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم من سبيله فشد قرآن برمن اللي سيريا يبريل وإن لكم نبرا مرغ بدي جدي بكلو الله من دين ندعيل بني پنناكم نا مرغ اللهم بكير لدي كتي جرنا نمال مقامي لأي وفاق مارو كبتش بوئي برانا نبريد كالشي قلب بنا لبغي تيما قلب يبنا برغوت تلي نمال بنت بوئي كودا أتر مالي قلق سلات اللي مجلي سير بر پنجا مانا سلات اللي ساسي لك بوغان نبريد بو أدن دنا سلات اللي مجلي سي لك بوغم ندنا جو ديو إنه وچك سلات جلي عالم نگر بو سمدت اللي سلات جلو لأ مجل اللي برا سلات مرقان مدا وري مجل اللي برا ننمج يمنا دي مرقان مدا وري بلي اللي نرقون ندي كرحل کا مرقان مدا وري ننمج اللي مرقان مندي ماترم جيوي دم ما تيو جي إلا ننمج اللي كومي ديري وانت كاري تلا بري من بندي لان بند بلي اللي برا إذا لا توضم بانا من نبر بري ابن دي جيتي تلا إنجانا ورو تيما عبر بنا لبوي إيمان دوشي بكر دي جتو ईमान उल्ला मुँह में नींगला संबंधित चढ़ तोड़ो, अबेरे कई ईमान उन्नड़ बच्चे, अबेरे पढ़ूं बेजार रिले अनगन बरम नीले हसन उल्ला सरीरों दियो लोह निविन्ने ईमान गंडीले, ऐतरा नल्ला तक वही ने जीवित चमहाने न, बच्चे हसन उल्ला सरीरों दियो लोह निजिंदी कितने दी, ऐंदा मोहसत Marah bayu ni lalu, ini nak kahana beri jindik kena di, abang mahad maru beri micu gudan na sada silu beri micu gudan sadi kudu, arya ada di kerab ada tuhui chalil kalaya sadi kudu, salat kalau di kerap ikan seramik kudu, abang mahad maru ma yulur sahwa samunda kudu, seyidan maru ma yur bandha munda kudu, mahana ay tanggal abang kalau beri cepu, jangan orang nak kumi beri tu lea, abang nara bayam ini kunda yiru tu, sehati ba. Nabi Dangala makhluk beli kumbok, adi Nabi Dangala snehi kumna berkat ati kala ya keriulia. Adi bay Nabi Dangala makhluk snehi cintu berlo, abe na pintu dar nintu ber, na mundi Nabi Dangala kayum na beri kian. Adi bay Nabi Muhammadur Rasulullahi, sallallahu alaihi wasallam Dangala baram nyadan nad. Kulla asalikum alihi ajaral, illa al mawaddat fil qurba. Enam makhluk itu lalas naya mana yang ninggal od? Perdi file mangi cody kumna dengen le. Nabi Muhammadur Rasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallam ada ngalor barom nyadi. Ah Nabi dengan makhluk itu kaya ngalor beriti. Awas ada merikum na zaman itu na habib ay Nabi dengan apu mukang ngan de merikan om. Apu mukang no kint sadu jece sorga ngan dom na merikan om. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Wafatin na tala di wasam morgum. Waktu itu baru ni lewat sama ni, nada tu no ambil orang yang dah gula ya. Asrafil Khalq Muhammadur Rasulullahi, Sallallahu Alaihi Wasallam tak gula baru ni dah. Uthman bin Affan Rasulullah, Abu Hurairah tak gula orang dan najan orang kudu. Abu Hurairah tak gula orang, sopnya tilwat ni nabi tak gula dah. Abu Sudir Sudir itu ambil orang kaya nak cari cipta undam nabi baru. Baru ni dah ayat hadis ini negara tak gula ini. Cari tangan le, reka perlu tiile. Nabi tangan le, seni hitam ala badam nuri kelum berdaya kulia. An nabi tangan le, itu perlu sahaja seluruh minjuk gudia al. Nuri kelum tu malu berdaya kulia. Asalul basari tangan le, peramnya dah boleh. Purna ma, ini sekarang tu malu gay lilia. Purna ma, ya dom tu malu gay lilia. Purna ma, ini perayaan macam tu wuri malu tu malu gay lilia. Adi yang nombor ini cuma terangan dan lelai Allah baru menjadi. Jadi, nama la nombor, sari hingga la nombor ini kejar tiwet jono kumbu. Nombor ini negara ini tulis beri apa aja aru dan ni, beri apa beri dan ni. Orang malu beraya ni lelai ada ini kum ninggal kum itu kum nallah basila. Adi asraful khalq Muhammadur Rasulullahi. Sallallahu alaihi wasallam tanggal agu nallah basila ya. Allahu ya berdasarik kum nallah asyik ninggal agu tertib. Pawapatan yang kalau yuk ni berdiri anugerahi kalau Brahmane, 
അവിടുത്തെ സ്നേഹിച്ച് അവിടുത്തെ കണ്ട് മരിക്കുന്ന സ്വാലിഹീകളിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാരെ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഉമ്മാമ്മമാരും ഉപ്പാപ്പമാരും ഭാര്യമക്കള് കുടുംബങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഒരൊറ്റ ചരിത്രം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അങ്ങ് നിർത്തട്ടെ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അബുൽ ഹൈർ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച മഹാനാൻ മുഖേന ഒന്നും എന്റെ അഹറം വിജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്റെ പരലോകം നന്നായി കിട്ടുള്ളൂ മഹാനായ അബുൽ ഹൈർ റുതിയല്ലോഹല്ലു മദീനയിലേക്ക് വന്നു മദീനയിലേക്ക് കടന്നു അഞ്ച് ദിവസമായി മഹാനായ അബുൽ ഹൈറുദിയുള്ള മദീനയിലേക്ക് കടന്നിട്ട് അഞ്ച് ദിവസം തികഞ്ഞു വെള്ളം കുടിക്കാനില്ല ഭക്ഷണമില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അഞ്ചു ദിവസമായി ഹബീബായ ലഭിതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് അവിടെ അങ്ങിരുന്നു ലഭിതങ്ങളെ പൊരുത്തം കിട്ടാതെ മടക്കമില്ല ാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഷഫിയൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുപാർശകനാണ് അതല്ലേ ഷഫായത്തിൽ പറയും ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം എന്റെ അധികാരമാണെന്ന് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ശുപാർശ അത് ചെയ്യേണ്ട നേതാവാണ് നബി മുഹമ്മദ് അവിടത്തൊരു ശഫായത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിന്റെ ബഹുമാനം പറയണോ ആനമിതങ്ങളെ മനസ്സിലൊരിടം തേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എപ്പോഴും സലാത്ത് ചെല്ലുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം സലാത്ത് മുടങ്ങിയപ്പോ മലക്കുകളോടല്ലാന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് ചോദിക്കുന്ന മലക്കുകളെ ഇന്നാലിന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ സലാത്ത് ഇന്നിവിടെ എത്തിയില്ലല്ലോ ഹബീബായ നബി സല്ലാസല്ലമ തങ്ങൾ നിക്കൽ ഒരിടം തേടാൻ ഏറ്റവും നല്ല വസീലയാണ് സലാത്ത് ആനബിതങ്ങളെ പേരിൽ ധാരാളം സലാത്തു ചൊല്ലി നബിതങ്ങളെ മഹത്വം ലഭിക്കുന്നു ലഭിക്കുന്ന നല്ല സാലിഹീകളിൽ നമ്മളെല്ലാവരെയും പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടേ മഹാനായ അബുൽ ഹൈറുതങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് കടന്നു അഞ്ചു ദിവസമായി ഒന്നും രുചിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ റൂദാ ഷെരീഫിന്റെ മുന്നിലേക്ക് അങ്ങ് മുന്നിട്ടിരുന്നു അവിടത്തോടങ്ങ് സലാം പറഞ്ഞു അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മറുപൻ അൽഹത്താബിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ റൂദാ ഷെരീഫിന്റെ മുന്നിൽ കബറിന്റെ നേരെ നിന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് വിളിച്ചു യാ ഷരീഫിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ആ നബിതങ്ങളെ പൊരുത്തത്തോടുകൂടെ ഒന്ന് മടങ്ങണം എന്ന ചിന്തയോട് ഷരീഫിന്റെ മുന്നിലും നബിതങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ ലൈഫാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നബിയെ ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ അങ്ങയുടെ ലൈഫാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിച്ച് മദീനയിലേക്ക് വന്നതാണ് നബി മറ്റൊരാളോട് യാചിക്കുന്നത് മഹാന്മാർ ഇഷ്ടപ്പെടൂല മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടൂല മറ്റുള്ളവരെ മുന്നിൽ കൈ നേട്ടുന്നത് മഹാന്മാർ ഇഷ്ടപ്പെടൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ മുന്നിൽ വന്ന് ചോദിക്കാൻ ഏത് ഇമാനുള്ള മൂമിനും വലിയ സന്തോഷമാണ് ഏത് ഇമാനുള്ള മൂമിനും ഏറ്റവും വലിയ അഹമ്പാതിയെ സന്തോഷമുള്ള സമയമാണ് ഇരിക്കട്ടെ നബിതങ്ങളെ മുന്നിൽ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ അങ്ങയുടെ തങ്ങളോട് ഞാൻ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞു തുമ്പ തന 
വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ദാഹം സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വന്നതിന് വിധങ്ങളെ പൊരുത്തം കിട്ടാനാണ് വയലുള്ളവും നീര് ഞാൻ അങ്ങിറക്കി ഞാൻ അറിയാതെ മദീനത്തറൗദാശരീഫിന്റെ മുന്നിൽ ഉറങ്ങിപ്പോയി ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും കാരുണ്യമല്ലേ സ്നേഹിച്ച് വന്ന പാവപ്പെട്ട യാചിച്ചിട്ട് നബിതങ്ങളോട് നബിയെ ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ അബുൽ ഹൈറത്ത് പറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴേക്ക് ഉറങ്ങിപ്പോയ അബുൽ ഹൈറതങ്ങൾ അടുക്കൽ സ്വപ്നത്തിൽ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ വന്നിട്ട് അബുൽ ഹൈറതങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊടുത്തു കഴിച്ചോ മോനെ പത്തിരി കഴിച്ചോളൂ ഹബീബായന വിധങ്ങളെ കണ്ട സന്തോഷത്തിന് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു അവിടുത്തെ കൈപിടിച്ച ശുഭിച്ചു പത്തിരി കയ്യിലേക്ക് തന്നിട്ട് എന്നോട് പറയാണ് കഴിച്ചോ മോനെ കഷ്ടം കഷ്ടമാക്കി കഴിച്ചോളൂ പറയുന്നത് ഈ പത്തിരി കയ്യിൽ വാങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഉറക്കിൽ ചാടിയേറ്റ് പോയി ആരാ ഞാൻ കണ്ടത് കയ്യിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നബിതങ്ങൾ കൊടുത്ത് കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പത്തിരി ആ പത്തിരിയുടെ ബാക്കി കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് നബിതങ്ങളെ കാണാറില്ല ഇമാനുള്ള ഭൂമി നീങ്ങള് നമുക്കും എത്തണം ആ നബിതങ്ങളെ റൗദയുടെ മുന്നിൽ ആ നബിതങ്ങളെ വിളിച്ചൊന്ന് സലാം പറയണു ആ നബിതങ്ങളോടും നിസ്തികാത ചെയ്യണു നബിതങ്ങളെ വിളിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഷെർക്കാകുമെന്ന് പേടിക്കണ്ട സഹാപത്ത് മുഴുവനും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹാപത്ത് മുഴുവനും തേടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല ആരായതങ്ങളെ വിളിച്ച് നബിതങ്ങൾ ഉറക്കിൽ വന്ന് പത്തിരി കൊടുത്തപ്പോ ഉറക്കിൽ നിർത്തേറ്റ് കയ്യിൽ കാടുന്നത് നബിതങ്ങൾ കൊടുത്ത പത്തിരിയുടെ ബാക്കിയാണ് വേണ്ട മുസ്ലിമിയ നബിതങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്നൊരു വെള്ളമുണ്ട് വാങ്ങി കുടിക്കണ്ടേ ചെറുപ്പക്കാരെ കള്ളു കുടിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടോ കൈകഴിക്കളോ അന്യന്റെ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടോ കൈകഴിക്കളോ ഹറാം ഒരിക്കലും വായിലേക്ക് കഴിക്കരുത് മറ്റുള്ളവന്റെ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ബാഹുയിൽ പ്രതീക്ഷ ഏർപ്പിച്ചവന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് അവന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണം ആരെങ്കിലും അമ്മാനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിച്ചാൽ അവന്റെ റസൂലിനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിച്ചാൽ ും <laughs> <laughs> ായിട്ട് <laughs> 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 
അതിന് ഞങ്ങളെ മനസ്സിനെ നീ നന്നാക്കി തരുള്ളൂ ബ്രഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഉമ്മബാപ്പമാരെ നന്നാക്കണം ബ്രഹ്മാനെ ഭാര്യ മക്കളെ നന്നാക്കണം ബ്രഹ്മാനെ കുടുംബങ്ങളെ നന്നാക്കണം ബ്രഹ്മാനെ ഉമ്മാമമാര് കബറില്ലാണ് പാപ്പമാര് കബറില്ലാണ് സൻസിരി വന്ന പലരുടെയും ഉമ്മമാര് കബറില്ലാണ് പാപ്പമാര് കബറില്ലാണ് അള്ളാ ഈ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിന്റെ പറക്കത്തോട്ട് നീ കബറില് സ്വർഗം തുറക്കണം ബ്രഹ്മാന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മബാപ്പമാർക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകണം ബ്രഹ്മാന് ഞങ്ങൾക്കും നിന്നെ താഴത്തിലായുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണം റഹ്മാന് മഹാനായ സീതവറുകൾക്കും ഇവിടെ ഈ സ്വലാത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന അതെ തങ്ങളവറുകൾക്കും എല്ലാവർക്കും നിന്റെ താഴത്തിലായുള്ള ദീർഘായുസ്സും മാഫിയത്തും നീ ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാനേ ഭൂമിനികളെ വയത് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നാകണമെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതല്ല ഞാൻ വയത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊന്ന് നന്നാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കുറച്ച് കാലായി ഇങ്ങനെ മൈക്കിന്റെ മുന്നിൽ നടക്കുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നാകാൻ വേണ്ടി വരക്കണം ആഹ് നമ്മളെല്ലാരെയും നന്നാക്കി തരട്ടെ നിങ്ങളത് ആകളിലൊന്നും മറന്നു പോകരുതെന്ന വസീയത്തോട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വളരെ നേരത്തെ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്നലെ എറണാകുളത്ത് ട്രെയിനിന് പോയത് ട്രെയിനിൽ ലൈറ്റായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എത്താൻ അല്പം വൈകിപ്പോയി തങ്ങളവർക്കും മറ്റു അതുപോലെ സംഘാടകർക്കും അതുപോലെ പരിപാടി നടത്തുന്നവർക്കും പരിപാടിയിൽ നേരത്തെ എത്തിച്ചേർന്നവർക്കും എന്തെങ്കിലും വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടണമെന്ന വസീയത്തോടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം എല്ലാവർക്കും നീ അവസാനം ആക്കിരുത്ത് നന്നാക്കി നല്ല മരണം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ തങ്ങളവരുകളെ ഇരുത്തിയിട്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും വലിയ പേടിയോടു കൂടിയാണ് പ്രസംഗിച്ചത് തങ്ങളവരുകളെ ഇരുത്തിയിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാൽ തങ്ങളവരുകൾ പൊരുത്തത്തുന്നതുകൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ചതാണ് മാഹുതലമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ വൈകിപ്പോയെങ്കിൽ തങ്ങളവരുകളോട് മാം പുചോദിക്കുന്നു ചെയ്താൽ ഇനിയും ഒരുപാട് സദസ്സുകളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ആവശ്യമായ ഇൽമും തക്കുവയും ആരോഗ്യവും അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും തരട്ടെ ോടെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമു